Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。今天我想问大家一个问题：你听播客吗？可能很多人的第一反应就是播客是什么？那我再问一个问题：你一个人在家做家务或者做饭的时候，或者在车上的时候会干什么呢？我想大部分人在这段时间都会听音乐，就算不听音乐，也会听点别的东西，因为在家做家务或者开车的这个时候。我们的眼睛和手都被占据了，唯一能够闲下来的就是耳朵。尤其是像我这种人，坐在车上玩手机、看视频，一定会头晕，因为汽车在不停的颠簸，手机也会跟着颠簸，一直盯着手机看，很快就会大脑晕起来，要难受好一阵子。所以在坐车的时候，尤其是坐一两个小时的长途车。想要避免无聊，能做的事情就只能是听点东西。还有一种时候，我也会不得不选择听点东西，比如失眠的时候，躺在床上翻来覆去的睡不着。这个时候，如果玩手机盯着发光的屏幕，肯定会越来越睡不着。所以我就会选择听点东西。以前喜欢听一些舒缓的音乐，后来发现听舒缓音乐的时候。大脑还是很容易胡思乱想，比如想到最近的视频播放量又变少了，订阅的人数增长又变慢了，这个时候我就会变得更加的焦躁，睡不着觉。所以我便开始尝试听一些内容性的东西，比如播客，听别人聊天或者听书，设定一个自动停止播放的时间，比如一个小时就自动停止播放，很多时候就听着听着睡着了。耳朵经济或者说是声音经济正在越来越多的受到重视。2021年2月份，来自美国的音频社交软件 Clubhouse 突然爆火。这款看似不是很新鲜的语音聊天室，在一众明星的加持下，迅速席卷全球，在各大手机应用市场的下载榜上都冲上了头部。我本人也是 Clubhouse 的深度用户，经常晚上听到两三点。白天睡醒，拿起手机就打开软件，听听有什么新鲜、感兴趣的话题。听这个动作门槛极低。看电视你总要用到眼睛，我们只有一双眼睛，看电视就不能再做别的事情。玩游戏需要用到手，手也只能同时做一件事情，而耳朵却不同，它可以同时接受很多方面的信息。你可以边洗澡边听，边刷牙边听。甚至可以一边听你老婆的牢骚，一边听自己心中感兴趣的声音。当然，也别忘了时不时的嗯一下回应老婆。别问我是怎么知道的。那么今天就和大家聊一聊耳朵经济究竟是什么样的生意，为什么会在近年火爆起来？如果你想参与耳朵经济，又该做些什么？开始之前，如果你还没有订阅我的频道，欢迎点击视频下面的订阅，点开小铃铛。这就是对我最大的支持。那我们开始吧。耳朵经济崛起的背后是一日益庞大的播客和听众的群体。播客 （Podcast） 诞生于2004年，英国《卫报》撰写报道。播客指的是在苹果音乐播放器 iPod 上播放从互联网下载的音频。2001年，苹果推出首代的 iPod。人们开始将喜欢的音频节目通过电脑下载到音乐播放器，随时收听，从而形成了第一波的播客的浪潮。根据报道， 1 2岁以上收听播客的美国人在过去十年间稳步提升，从2006年占总人口的 11% 上升到2020年的 55% 预计将在2021年达到 57% 有 1.62 亿人。在美国，播客的发展有几个重要的节点。在硬件层面，苹果2016年推出的无线耳机 AirPods 使收听音频更加方便。2020年，全球蓝牙耳机的出货量超过3亿部，其中真无线立体声蓝牙耳机的销售量增长了 90%。亚马逊在2014年11月推出的智能音箱 Echo 将音频带入家居的环境。随后，苹果也发布了智能音箱 HomePod
2020年，全球智能音箱的出货量也超过了 1.5 亿部。无线耳机智能音箱卖得好的重要原因是，这些设备有好的内容播放。2014年是美国播客破圈的元年，当年10月，由资深广播人制作的广播剧《Sirius》红遍美国，以声音的形式呈现了一起凶杀案的调查过程，就像美剧一样，首月就吸引了超过500万的下载量。同年，美国播客制作企业 g r a m a t o n Media 成立，推出首档聚焦创业历程的栏目 Stand Up， 并在之后几年持续推出新的节目，同时帮助《华尔街日报》、微软、eBay 等外部机构制作播客栏目。最后，在2019年被 Spotify 以超过两亿美元的价格收购。对于中国来说，播客是一个舶来的概念。听众大多是生活在一线的年轻高学历人士，生态也还停留在美国2014年前后的水平。但是，随着一批播客栏目陆续涌起，中国播客行业的版图开始改变。我自己是在2013年左右开始接触播客，当时我拥有了自己的第一台 iPhone， 发现手机上还有一个陌生的 App Podcast， 那时还没有中文翻译播客的说法。记得接触最早的播客节目是《新闻酸菜馆》《狗熊有话说》，这些主播在今天也一直都在持续产生优质的内容，非常感谢他们。另外，我常听的播客还有来自台湾的科技导读，来自少数派的一派 Podcast。与微信公众账号的图文内容相比，播客的优势在于容量大。60分钟的访谈整理成文字大概有2万字， 2万字现在相信很少有人能够耐心的看完，而播客不像阅读文字那样费神费力，同时与视频制作相比，播客的制作成本更低，不需要灯光摄影，后期的制作也更加简单。但是播客行业一个很大的问题是盈利模式。从这个行业的诞生以来，全球大多数的播客都是免费上传到各大平台，基本上没有什么收益，也被业内戏称为“用爱发电”。与图文视频不同，音频没有办法以视觉的形式展示链接，所以没有办法将用户直接导流到电商或者其他网站。播客与广播一样，更依赖于传统的广告模式，比如广告商在电台投放广告。受众可以达到上百万，但是播客平台受众能上万就不错了。广告商在播客投放广告的动力不足，很多主播为了能够活下去，尝试在节目中带货、销售周边产品以及付费订阅。目前中国国内的播客行业商业化路径不是很通畅，最直接的后果是导致国内的播客内容形式单一。绝大部分都是低成本的谈话类的节目，缺少像美国那样的大制作的叙事类的播客。不过 ，JustPod 联合行业的一份用户调查显示， 2 0 2 0年中文播客用户在持续的增长，每位听众每周收听播客的总时长约为3小时5分钟，接近美国2016年的水平，与美国2020年。平均时长6小时39分，还有不少的差距。既然有增长，那么就会有商机，各大互联网巨头自然也不甘落后。2020年3月，小宇宙 APP 正式上线，用户数量迅速突破10万，引起竞争对手的注意。喜马拉雅于当年8月推出独立播客频道， 1 0月份短视频平台快手上线了播客的 APP 皮艇。2021年1月，荔枝也推出了独立的荔枝播客 APP。2020年12月，小宇宙与腾讯音乐达成合作，在 QQ 音乐中推出播客频道。耳朵经济除了播客这一方面，另一方面是有声书。有声书的商业模式一直很清晰，所以市场的规模也更大。美国有声书的听众规模在过去的几年变化不大。在12岁以上的美国人中，一直维持在 45% 的水平，有 1.3 亿,亿人，但市场的供给规模却一直在扩大。美国2019年一共出版了6万本有声书
，同比增长 18% 销售总额为12亿美元，同比增长 16.4% 连续8年出现销售额两位数以上的增长。亚马逊早在2008年就预见了有声书市场的潜力，以3亿美元收购了美国的有声书平台 a d i b o 美国有声书协会显示， 4 6的人会使用智能音箱来收听有声书。在国内，喜马拉雅算是市场的老大，曾经花大价钱收购版权，长期招募和培训有声书的主播，宣称平台上有上千万的主播。如果你也不甘落后，目前也拥有一些声音的作品，想要加入耳朵经济，那么有没有什么快速简单的方法呢？最简单的方法自然是注册国内的音频平台，但是做国内的平台始终绕不开的一个问题就是审查。如果你没有这方面的担忧，那么自然可以选择喜马拉雅、荔枝等成熟的平台托管发布自己的音频内容。如果你想绕过审查，想走国际化的线路。那么，推荐大家去使用 Spotify 旗下的 Anchor。Anchor 能够做声音录制、剪辑、内容托管、渠道分发，真正是一站式的解决了播客制作的所有问题。你完全可以在这个平台上制作音频内容，然后一键发布到苹果的 Podcast、Spotify。系统也会自动的生成 RSS 的订阅链接，这也就意味着。你可以在任何一个支持 RSS 的播客平台客户端收听节目。如果大家感兴趣的话，可以在视频下方留言，我会考虑做一期 Anko 的视频教程。好了，以上就是本期视频的内容。喜欢本期视频的话，别忘了点赞、订阅、加分享。那我们下期再见。